Naibu Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mwandishi Kundo ameshiriki katika hafla ya uzinduzi wa maonesho ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Joseph Tante ya 2023 viwanja vya Mlimani City Dar es Salaam ambapo wamejipongeza chuo hicho kwa watu wazuri waliofikia ya kuwa wa kwanza nchini kuunda satellite ya kwao. Ndugu zangu, ni ukweli usiopingika. Mnasoma katika kipindi ambacho ubunifu umezidi ku kuongezeka na kazi ambayo mmeonyesha leo ni dhahiri kabisa kwamba mko tayari kuingia katika soko la ajira na kujiajiri lakini nikiamini kwamba kuongezeka kwa maarifa ambayo ninyi kama wanachuo lakini kama wakufunzi itatusaidia kama taifa letu kusonga mbele katika tafiti na katika kuwekeza zaidi katika viwanda Napenda kuwapongeza pia kwa huu mchanganyiko wa maonesho yenyewe hasa kwa kushirikisha jamii yetu yote kwa ujumla ikiwa pamoja na wanafunzi wa shule za msingi na za sekondari. Na kwa kweli ni miezi michache Dr. Samia Suluh Hassan ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipotoa maelekezo ya kuwa serikali yake na nchi yetu iende kuanza mchakato wa kutengeneza satelite yetu. Nitumie fursa hii kuwapongezeni sana chuo cha mtakatifu Josephu kwa kuchungulia fursa hiyo. Tayari nyie mmeshaanza kwa vitendo. Na wapongezeni sana na niwahakikishie serikali itawapatia ushirikiano wa kutosha katika safari hiyo ambayo mmeanzisha ya kubuni na kutengeneza satellite yenu. Nimemsikia rais wa chuo wa baraza la chuo akisema kwamba alikuwepo India na fikiri siku chache zilizopita katika mji wa Bangalore akawa aka, akawasiliana na watu wanaohusika na masuala haya ya satellite akisema kwamba kuna vijana wa hapa watachukuliwa kwa ajili ya mafunzo na baadaye watapewa elimu ya kutosha na baadaye tutakuwa na maengineer wa kutosha ambao watakuja kurusha satellite yetu sisi wenyewe hiyo basi mimi ni muombe hapa idadi aliyosema ya 40 nafikiri iwe ya kuanzia tu. Baadaye kama Mwenyezi Mungu ataendelea kutupa neema na kutupatia uwezo wa kutosha, basi tukipata maengineer hata mia moja, basi itakuwa imependeza zaidi. Kwani hapo ndio tutakuwa tumemuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika dhamira yake ya kweli ya kuhakikisha kwamba Tanzania tunakuwa na satellite yetu. Hivyo na kupongeza sana Rais wa baraza hili. Lakini pia niwapongeze na wajumbe wa baraza. Niko na mama yangu hapa mwanasiasa mkongwe kabisa, kiongozi mkubwa nchi yetu ambao ametumikia taifa letu kwa weledi na maarifa yote. Mama yetu na kuomba uendelee kumshawishi rais wa chuo. Aendelee kuhakikisha vijana wetu wanapata fursa ya kwenda huko India na kupata ujuzi wa hali ya juu zaidi na kuhakikisha kwamba anaanza na hawa watatu ambao nimewaona pale ili sasa na wao waone tija katika kujitoa akili zao zote kutumikia taifa lao katika kada za ubunifu ndani ya nchi yetu na wapongeza sana wafanyakazi na wanafunzi wa chuo kikuu cha mtakatifu Joseph nchini Tanzania kwa maandalizi mazuri ya maonesho haya ambayo yamezirisha kwamba watu walikaa wakatafakari na wakajipanga na kufanya haya tunayoona sisi wa alikwa. Nafikiri mmeona aliyetengeneza ATM yake badala ya kutembea na ATM card. Badala yake utatumia fingerprint. Itaweza kuvuta taarifa zako za kibenki na baada hapo utaingiza aina ya account aina ya fedha au aina ya huduma unayotaka kuitumia. Hiyo ni namna ya kubuni njie ya kutatua changamoto. Teknolojia ambayo haiji kutatua changamoto teknolojia ambayo haiji kusolve matatizo manake hiyo sio teknolojia teknolojia inayokuja kutatua changamoto za Watanzania hiyo ni teknolojia ambayo tunahitaji sana hivyo na wapongezeni sana 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 pamoja na wale ambao nimeona kuna jiko kuna nini kuna gesi ambayo uh, nini ni refrigerator kitu kama hicho Nimeona kazi kubwa sana inafanyika. Nikiwa naibu waziri kwenye wizara inayoshughulikia masuala ya mawasiliano na teknolojia habari. Nimepata imani kubwa na ujasiri wa kusema kwamba 
hakika kupitia vijana wetu tutafikia malengo yetu ya kurusha satelite kwa muda mfupi kuliko tulivyozani tukijipanga vizuri tukijipanga vizuri na kuwatumia hawa wanataaluma na vijana wetu ipasavyo Tanzania inaweza kupeleka satellite yake angani muda mfupi ujao had dream in creating the space agency and launching the satellite by Tanzanians for Tanzania we are joining hands in that noble venture we can guarantee in the next 3 to 4 years time we will be able to provide with not less than 40 engineers who are capable of building the Tanzanian satellite by themselves your honor this particular team is going to join your department maybe under the director of communications here in building the space agency of Tanzania we are looking forward the great day when you and your team are going to achieve it we hope this contribution from st joseph university in tanzania will go a long way in the ambitious program of her excellency mama samia sulu hassan the president of united republic of tanzania in put in putting tanzania in the outer space and bringing us top in africa mshimiwa ngeni rasmi kama ulivyoona moja kati ya tafiti bunifu zinazofanyika katika kuchetu cha mtakatifu Joseph nchini Tanzania ni katika teknolojia ya satellite. Ah mradi huu wa satellite unatekelezwa na timu ya wahadhiri na wanafunzi wa idara mbalimbali kwenye ndaki ya uandisi na teknolojia. Tunalenga kupeleka satellite aina ya 2U CubeSat angani a uh, kuwezesha usanyaji wa taarifa mbalimbali kwa ajili ya tafiti kwenye maeneo mbalimbali uh, kama vile ufuatiliaji ufuatiliaji wa mabadiliko ya tabia nchi na mienendo ya wanyamapori mradi wa utafiti huu wa satellite ulianza mwaka 2020 na kazi iliyofanyika kwa miaka miwili iliyopita ni pamoja na kutengeneza mfano wa satellite na kuifanyia majaribio kadhaa watafiti wameweza kurusha mfano wa satellite na kuonyesha katika maonyesho mbalimbali kama vile makitatu na maonyesho ya TCU. Tunakadiriwa kwamba mradi huu utagharimu jumla ya dola za Kimarekani laki mbili na kwa sasa mradi huu unafadhiliwa na chuo cha mtakatifu Joseph uh, nchini Tanzania. Tayari chuo kimegharimia ununuzi wa vifaa vya kutengeneza mfano wa wa satellite na kufanya majaribio kadhaa na pia kimegharimia usambazaji wa taarifa za utafiti au research dissemination kupitia ushiriki kwenye maonyesho na kongamano mbalimbali ndugu wageni waalikwa nisingependa niseme mengi sana isipokuwa mlipokuwa mnapita katika mabanda ya maonyesho mejionea wenyewe ya kwamba tumekuwa na vijana wa kiume na vijana wa kike ambao wameshiriki katika kubuni mambo mbalimbali yatakayotufanya tusonge mbele na nadhani huu ni mwendo mzuri wa kuhakikisha ya kwamba binadamu wote ni sawa wanaume na wanawake wote ni sawa na ni lazima tusonge mbele kwa pamoja katika wasikiana unakuta ya kwamba wengine wamefikia hatua ya kujisogeza mbele wenyewe ama na wazazi wao katika mashule kutambua ya kwamba na wao wanahitaji kusonga mbele